dotykające ludzkość zarazy, pandemie i plagi znajdowały swoje odbicie w literaturze. Dlatego w kilku kolejnych odcinkach naszego cyklu opowiem, w jaki sposób przedstawiano epidemię w różnych okresach. Zaczniemy od twórczości najwybitniejszej postaci polskiego romantyzmu, Adama Mickiewicza. Podczas pobytu w Petersburgu Adam Mickiewicz napisał jeden ze swoich najbardziej znanych poematów, Konrad Wallenrod, o którym więcej dowiecie się pod linkiem widocznym na ekranie. W swoim utworze Mickiewicz zastosował tzw. historyzm maski, omijając cenzurę, bowiem choć akcja dzieje się w czasach średniowiecza, tak naprawdę dotyczy XIX-wiecznej walki narodu polskiego o wolność. Głównym bohaterem utworu jest tytułowy Konrad Wallenrod, wielki mistrz krzyżacki, dążący podstępem do zniszczenia zakonu. Nie chcę tu jednak streszczać całości dzieła Mickiewicza, a jedynie skupić się na krótkiej baladzie Alpuchara, zawartej w tekście. Opowiada ona o oblężeniu przez Hiszpanów arabskiej twierdzy Alpuchara, położonej na południu Półwyspu Arabskiego. Odśpiewał ją osobiście Walenrod, a audytorium stanowili inni zakonnicy. Hiszpan pod miastem zatkną sztandary, jutro do szturmu uderzy. O wschodzie słońca ryknęły spirze, rwą się okopy, mur wali. Już z minaretów błysnęły krzyże, Hiszpanie zamku dostali. Utwór opowiada o podstępie przywódcy Maurów, Almanzora, który w obliczu nieuchronnej klęski opuścił swoje oddziały. Tak się rzeczywiście stało. Hiszpanie zdobyli twierdzę. Hiszpan na świeżej zamku ruinie, pomiędzy gruzy i trupy. Zastawia ucztę, kąpie się w winie, rozdziela brańce i łupy. Świętowanie przerwał nieoczekiwany powrót Almanzora, który ukorzył się przed Hiszpanami, prosząc o łaskę i obiecując lojalność. Almanzor wszystkich wzajemnie witał, wodza najczulej uścisnął. Objął za szyję, za ręce chwytał, na ustach jego zawisnął. Dopiero po chwili Hiszpanie zorientowali się, że Almanzor jest chory. Jego skóra była blada, a oczy nabiegłe krwią. Wtedy przywódca Maurów wyjawił swój podstęp. Patrzcie, ogiaury, jam siny, blady, zgadnijcie czyim ja posłem. Jam was oszukał, wracam z grenady, ja wam zarazę przyniosłem. Pocałowaniem szczepiłem w duszę jad, co was będzie pożerać. Pójdźcie i patrzcie na moje katusze, wy tak musicie umierać. Przerażeni Hiszpanie czym prędzej opuścili twierdzę, jednak na daremno, bowiem jak mówią ostatnie słowa ballady Z gór Alpuchary nim się wywlekli, reszta ich wojska poległa. Z opisu Mickiewicza wynika, że Almanzor zaraził najeźdźców dżumą. Śpiewając pieśń, Konrad Wallenrod był pijany, przez to nieumyślnie zdradził swoje plany krzyżakom. Ci jednak nie zorientowali się, że wielki mistrz pragnie ich zguby. Pocałunek, który złożył Almanzor jest w istocie pocałunkiem śmierci. Dżuma w utworze Mickiewicza jest narzędziem do walki z silniejszym przeciwnikiem. Uosabia słowa Machiavellego. Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia. Trzeba być lisem i lwem. A sam Almanzor, niczym prawdziwy bohater romantyczny, oddaje życie w obronie ojczyzny.